Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$ 3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite para você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz para sair desses 50,7%. Só clicar nele. Me liga. Deixa eu botar outra. Uma vez nós fomos... Eu fui no Dark Room. Dark Room. Sabe aqueles das baladas de swingueira? Ah. Sei. E é o que acontece. Ele, ele tá, o cara que era muito. Ele era muito. Quer que tem um buraquinho? Não. É aquele quarto Quá, escuro. Apaga tudo, um puto ah, abreu. Tipo um breuzão ah, tá. isso aqui. Isso é um perigo, velho. É um perigo. Não. Você e é o cara era. Quando eu era solteiro, ele trabalhava de garçom, né? Só que ele não era polícia, ele era. Ele trabalhava de garçom comigo. Tá. No Curitiba Comedy. E aí, nós, nas quinta-feira, nós íamos pro Pacato Swing que tinha em Curitiba. <risos> solteiras e solteiras, na quinta-feira. E aí, de vez em quando. Solteiras e solteiras. O cara ah, não ia de casal? Não, a quinta era solteira e solteira. Era um dia especial. É. Ah. E o careca sumia. E o careca era aquele tipo de cara ceboso. Porque nós tínhamos pouco dinheiro. É. Pra entrar na, na quartinho escuro, tem que deixar a bebida, né? O copo com caipirinha, o copo com é, cerveja. Não pode entrar não, no copo. Tem copa. regra lá, né? Lógico, assim, vai né? derrubar a bebida. É vai que gozar, na, vai que gozar no pescoço do amigo, pode derrubar a bebida, não, 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 não tem é. como. Não, que nego pode pegar a lata e fazer outras é, coisas. O negócio é bagunçado, mas tem gerência, né? É. O cara é, ia outro. com o seu copo vazio. É. Deixava em cima da, 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 ah, da, prateleira, da prateleira, entrava, dava uma volta e pegava o copo cheio. <risos> eu falava, careca, esse copo nem... não é seu. Eu sei que não é meu, fala baixo. Ele nem queria Olha transar. Que lazar. Não, só pra, só, pra só pra pegar bebida. Só pra pegar bebida. Olha e ele que fia da puta, velho. era o careca. E aí o careca, será, vamos dar aqui rumo? Eu falei, careca, fazer o quê? Ele falou, vamos que lá tem umas mãos e umas bocas que chupa a gente. Umas <risos> mãos? Umas mãos. Porque é um breu, é tudo escuro. É, puta breu. Se desse pra pagar aqui o estúdio, ok, você, em casa você tem uma ideia. Mas é um quartinho escuro que é um ninguém é de ninguém. Aí, Não vai, ó, cuidado, você cuidado quando for pra escuro. Aí... Eu nunca fui no Dark Room. Mas uma hora Não, você vai. Nem vai. Não <risos> vai. No seu estado <risos> atual, no seu estado <risos> atual, <risos> vou lhe levar. Você vai... Você já foi, Bola? <risos> nunca fui. Eu, eu vou nunca... levar você dois. Eu nunca fui em acho swing. Acho que não vale não a pena. Você foi, Emerson, Ceará? Não vai. Jamais. Swing é na Pode zona. Pode falar, eu acho que eu não na iria. Zona. Eu não gosto de ficar de swing. Eu também não. Eu não iria não porque é um acho que não que vale a agrada, pena. Sabe? Suruba? Não. Ô, oh, você vai, cê vai Agora, em casa de swing? Na zona eu vou com você, irmão. Suruba com um encravada é a pior coisa que Nossa. tem. Nossa. Você leva sempre um negócio melhor do que você vai comer. Exatamente. Não, é exatamente. sempre o que você leva é já pior do que tem lá. Já. Eu já, fui, já fui com a unha encravada? Não. Eu fui uma vez com a unha encravada. Pior experiência da minha vida. Eu fui na suruba com a unha do pé encravada. <risos> É. Como é que conceito? Mas pisaram no teu pé. E eu, ai, ai, ai. <risos> e a mulher, nossa, ele tá gostando. Ai, tá com o tesão, eu vou pisar de Mano, novo. Você é maravilhoso. Não, cara. escuta, e aí, deixa eu acabar. É. Ah, então você tava falando do careca chupa O careca chupa pica. É. Aí, o careca sumiu, o careca. Sumiu. O careca voltava. E o careca sumiu. O careca que você tá indo aonde? Pegava e bebia dos outros. E voltava. E bebia e voltava. E bebia o careca, gastava só a entrada e bebia. O careca, você tá indo aonde? Ele falou, sei lá, tem um Dark Room. Vamos Dark Room? Eu falei, careca, o que, que tem lá? Ele falou, tem mão que pega na pica da gente e o povo que vem chupar. Mas ninguém sabe quem tá chupando. É, porque puta abreu, é. É. Pode eu ser não, cara, pode ser não mulher, não. Ah, não. Pode. Ah, não. Pode que ser, ué. Não, mas pode... tem lá, meu. Ah, tá bom, velho. O anão, anão vem também chupar trepa, sua amigo. rola. Que anão, anão que chupa. É, só você saber quem tá chupando teu pau em pé é o anão. <risos> Se tiver. Mas merendeira chupa o pau da gente. Quem? Merendeira. Merendeira? É. Merendeira era chupa de avental e ajoelhadinha. <risos> Você nunca comeram merendeira de escola? É tipo a tia que trabalha aqui. Ela aparece. Ela Não, aparece. Cara, se botar um avental e chupar minha pica, eu lhe dou um emprego. Aí, ó. Merendeira pega, de creche. Pega o avental lá. Pega lá a avental, tia. Amém, vó. É merendeira de creche. Parece, é parece mesmo. Puta, e aí, ah. nós fomos... Aí o cara falou, vamos lá, eu falei, vamos. Qual é o esquema de você entrar nesses lugares? Ah, explica hum. pra Dark Room. Você entra, que é tudo escuro, cole ah, sua é. bundinha na parede. Perfeito, tá. pra não tomar uma... Uma enrabada. Pra não tomar e uma enrabada. E aí você vem circulando, circulando, circulando. Escolha um canto. Sempre com a bunda na parede. Isso. É, lógico. Escolha um lugar ali. É. Se acomode, bote a minhoca pra fora. <risos> bote a minhoca pra fora. E espera. 
Isso. Fica quieto. É tipo pescar. De pescaria. É tipo pescar. Bota a vara e espera. Isso. Deixa a minhoca quieta. Você não quieta. sabe o que você vai pescar. Pode vir um baiacu, Isso. pode vir um, uma piranha. Isso. Aí, e aí você tá ali. Aí de repente vê uma cabecinha. Ah, nhami, nhami. Ah, nhami, nhami, nhami. Falei, rapaz, é bom. Falei, cara, aí como é que nós faz pra nós sair daqui? Ele falou, será? Eu dou um sinal. Falei, Aí o cara, e, eu, e nós saía. Vaca, e aí você ia lá, falei, ei, mano, chupar tua pica, chupar, chupar, chupar. E aí nós ficamos nessa. E aí nós ia toda quinta. Só que assim, eu quero deixar uma coisa bem clara. Me é. incomoda muito. Pois não. Eu não saber quem tá chupando minha pica. É me lógico, incomoda. Me incomoda. É, é lógico. Me incomoda com qualquer tempo. um, né? Não, mas com o tempo me incomoda. Claro. É. Só que é, eu. É, você fica na noia, né, cara? Vamos que tá feira de volta, vamos. Antes de nós ir, eu passei na papelaria, hum. comprei um daquelas canetão marca-texto. <risos> Verde, sabe aqueles canetão ah, verde? Sim. Quem pega... as, as grossas mesmo. Isso. Ah. Quem pegar... Caneta pilô. Isso. Isso. Quem chegar aí, quem... eu vou estar no quartinho. É. Quem pegar na minha pica, eu faço um risco no braço. Ah, que quem aí Quem chupar, você... eu faço um descobre. risco na cara. A hora que sair... É, cabavé, você estava lá, entendeu? A hora que sair... <risos> que daí eu vou identificar. Voltou riscado, hein, bola? <risos> Tem que marcar o gado. E... Entendi. Bela tática, velho. Entendeu? Bela tática. Eu botei o pincel no bolso. É. Mesmo hum. esquema. Entrei, colei Minho... a bunda da parede. Minhoca pra fora? Isso. Minhoca. Vim, sentei. E, e a aí fiquei chegou. lá esperando. E aí chegou é. uma mão... Deixa eu ver teu braço arriscado. Tá <risos> Quando a mãozinha pegou da minha minhoca, eu... Opa! Riscou, Só um riscou. risquinho, só Já? um risquinho. Só deu um... É. Daqui a pouco, a mão foi embora, veio a cabeça, eu, opa. Mas você riscou a cabeça? Eu isca na carinha pra saber que tava tá. chupando assim, ó. Tá. E é tipo cabeça. aquele simba, sabe? Que põe assim, ó, é. simba. E aí fui rabiscando, parecia o um Picasso é. lá dentro. É, piquinha, né? O Picasso. Aí deu uma meia hora, o careca... Aí o careca... Quando nós saímos lá fora, que eu orei pro careca... Ah, não. O cara... todo, rabiscado. todo rabiscado. Careca parecia uma zebra. <risos> Caralho! Você entendeu porque eu do nome agora? Careca chupa pico. Entendi. Puta, Entendi. ele não entrava pra chupar Mas a chupa dele. bem, hein? Mas chupa... Pra chupar Mas sabe o que é isso? Ele, fica... ele não gostava também dessa sensação de não saber quem tá chupando o pau dele. Ele preferia chupar uma rola. Pra não ter esse pra problema, não ter essa Entendi. dúvida. E a de fumando, comendo com fumando, foi com careca também. Comendo o quê? Comendo o cu da careca. Cuda, não, o cu do careca não. O cu da menina fumando foi tava com careca. Ah. Só que daí foi o contrário. Porque daí eu, eu tava fumando... Pô, não dá pra sair com esse careca, não, não irmão. Isso é um perigo, velho. Careca. Caralho, irmão. Cara, ele fica manjando. Cara, né? Ele manja? Não, não é, manja. O cara, por aí chupa, eu, o careca chupa a pica. E aí fumando e comendo o cu da... Nossa, aquela moça. Misericórdia. Não, o quê? Mas não, a cigarra era ruim? Não, nós tava na balada, <risos> mas ela falou, me dá carona, mas vamos fuder antes. Aí levou nós dois pra fuder a mulher. Ah. Só que assim, deu dó da mulher, do tanto que nós comemos aquela mulher, meu irmão, <risos> era tanto murro no rim, tanta coisa ruim <risos> que... acontecendo naquele quarto. <risos> que... Vodka, mas que... ela que pedia. Ela pedia, mano. <risos> Rapaz, fumando, comendo o cu da moça. Rapaz, que anarquia do caralho. <risos> fumando, soco da costela, apagava o cigarro na nuca. Na nuca. E ela gritava, eu quero é mais. Jesus, Eu quero é mais. A mulher pegava a rola assim, como que ela levanta a rola, fica os cachos pra baixo? <risos> ela levantava assim, passava na cara e falava, ai, Zé da mãe. <risos> Caralho, amigo. É bom fazer esse saquinho de chá, né? Que penduradinho. Eita, que pariu. Nossa, a mulher dá uma lambida no teu saco de baixo Mas pra isso cima, vicia. Assim. O quê? Esse Putaria. Tipo de, essa porra aí, o cara não volta é a bola pro papai, pro papai e mamãe. Volta, volta que eu voltei? Volta. É. Ele voltou. É. Ele voltou. Eu voltei. Eu voltei. O Emerson voltou, respeito. respeito. Minha mulher tá no hospital com a velha cuidando da minha sogra. Olha ela olhos. O que aconteceu com a sogra? Ela tem Alzheimer no nível 3 e tudo de ruim. Então tá cuidando é. da mãe. Ela né? caiu lá, deu uma Eita, biloura na velha, velha. Ah, tá lá. E Adeus. agora acho que ela vai morar com vocês, né? Vai. Que o médico falou pra ele esperar pelo pior. Ela me chama de Robson. Acho que vai. Era Robson. Robson, por quê? Não sei. Antes dela ter Alzheimer, ela já me chamava de Robson. <risos> a velha filha da Ela não sabia. Olha, Robson. Ela não sabia Robson. Ela Robson. Robson. Ela achou esse nome parecido e foi. É. E não adianta correr. É, você tem cara também. de Robson. É. Você tem. Não entendi, Emerson. É. Não, mas eu parei, 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 parei. Parou. Parei. Sim, você, parei. você conseguiu voltar. Não. Consegui voltar. Aí, pô. Mas e, so e o sofrimento? De quê? Tem o sofrimento. Da volta. Abstinência. Isso, abstinência. Não, adicto, abstinência. Adicto, adicto. Adicto. Eu vou te contar uma história. Eu tomo, reme... eu tomo remédio pra cabeça. Por exemplo, eu tenho toque, ansiedade, síndrome do pânico. Caralho. Eu tenho aquela de coisa. Tá. E aí eu tomo, tipo, cinco remédios por dia. Esses remédios que eu tomo... Já segura. Ela 
Corta a vontade de fuder. Libido. Tá. Corta a libido. Corta, corta a libido. Corta a libido. Caralho, corta Todo ansiolítico tira, corta a libido. Que então você pode é. sair com o careca chupa-pica hoje de boa. Pode de boa. Tem que dar uns remédios desse Não, pro careca. Pro careca. E casamento também tira o libido, né? É, tira também. Que... Tira também. Ah, porque você tá lá. Ó, oh, eu tava com minha mulher esses dias lá em casa assistindo televisão. É. Aí... Sabe quando você fica nu, assim? Você, uhum. você, 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 tá casa, casa, você tá ligado? É? Você tá nu, deitado ali. De boa. A minhoca ali. Deitado. Marcando. Você fica só no corinho aqui, não fica só no corinho. <risos> <risos> Só cochilando aqui, ó. Contando dinheiro, parece que tá contando dinheiro, né? Aqui no... Apertando o parafuso. Parece que tá contando dinheiro aqui. Aí no... você tá no porém aqui, você. Hum? Nossa, que cheirinho. Que ele tá daquela tragada. Né? Cheirinho, aquele cheirinho. Aquele cheirinho salgado. Que e cheirinho aí você salgado. tá lá com a mulher. E aí você tá lá, você tá nu. Se rola, rolou. Quase tá. Você tá dando a ideia já. Não, e ela também tá nua. Se rola, tá, rolou. Nós tava lá no Aí nós tava assistindo um filme daquela viúva negra. Aquela mulher que era ruiva. E que eu gosto, ruiva, tatuada e vagabunda. Aí, mano. <risos> E vocês vendo o filme? Tá vendo o filme da Viva Negra. Daí, ela chegou a ser mulher, eu falei muito. Ela falou: Você me trocaria por ela? Eu falei: Minha filha, não precisava nem ser ela. <risos> <risos> e a mulher já algumas coisas na cara. Que eu quero saber se a Viúva Negra ia fazer pra você feijão com pé de porco. Eu gosto de feijão com pé de porco. Você curte? Eu é, curto. Tá. Mas a Viúva Negra. Teve, aí teve MDR nu, mano. Uma coisa triste, TDR nu. <risos> que a mulher vai ter o um pau na pior é. posição. Porque né? minha mulher só quer me dar o dia que eu vou viajar. Então, assim, ó, pra, ontem ela me deu. Pra, pra cansar você. Isso, sei lá. É. Ontem ela tira me deu. o ímpeto, tira o é. ímpeto. Ontem ela me deu e chupa minha rola. Antes deu 20. <risos> Antes você vim. É. Viajar. Tá. Aí ele passa na casa do careca e também. Chupa e pica. também chupa pica. <risos> e aí eu comentei uma garfo porque eu tava com sono. E aí, mano, eu fui chupar a tetinha da mulher e eu dei uma bocejada na teta. <risos> é só mulher. É lógico. E você foi aí, chupar. Meu Deus é que quando do você céu, foi chupar, cara. você abriu a boca já. O nome disso é, é casamento. Meu Deus. Deus. Ah, 